В рамках зонального фестиваля национальных культур «Россия. Родина моя» во Дворце культуры «Спартак» центром традиционной культуры был организован фестиваль народного творчества «Наследие моего народа». Основными участниками стали студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, воспитанники детской школы искусств, детско-юношеские хореографические ансамбли, а также артисты Дворца культуры. До начала основной части мероприятия гости могли ознакомиться с разнообразными творческими работами на импровизированной выставке, организованной фойе. Почетными гостями фестиваля стали служащие администрации, работники муниципальных организаций, учреждений и ведомств, а также представители городской интеллигенции. Как отметили организаторы, цель мероприятия – сохранение и развитие традиционной культуры. По традиции торжество с поздравительной речью в адрес работников культуры по случаю профессионального праздника, а также с приветствия участников и гостей гала-концерта выступил глава города Зайнудин Акмазов. С этого, я думаю, начнется счастье этих фестивалей по всему Дагестану. Я хочу поздравить вас, всех участников, приветствовать вас, участников этого фестиваля. Это значимо, потому что э, фестиваль проходит в дни профессионального праздника работников культуры. Хочу, пользуясь случаем, поздравить весь, всех вас с вашим профессиональным праздником, пожелать вам добра, э, удачи, и самого всего самого наилучшего. Дагестан издавна славится своей необычайной культурой. Каждый обычай символизирует уникальность того или иного народа. Участники на сцене продемонстрировали всю красоту этнического многообразия республики в танцевальных и вокальных номерах. Организаторы концерта в праздничной программе старались показать всю культуру традиций народов Дагестана. Привлечение к участию на мероприятии детско-юношеских творческих коллективов – это своего рода ознакомление с устоявшимися многовековыми традициями и обычаями, говорят инициаторы. В протяжении всего вечера юные артисты исполняли старинные композиции на разных языках. Каждый танцевальный номер носил в себе историю того или иного народа. Данный фестиваль стал дебютным и был приурочен к 85-летию Хасавюрта. и вечера стала церемония награждения дипломами, грамотами и памятными подарками из рук главы города, работников культуры и представителей молодежных объединений, внесших весомый вклад в процветание и развитие Хасавюрта в культурном и творческом направлении. Как отметили организаторы, фестиваль будет проводиться ежегодно, и они надеются, что это станет доброй традицией в истории Хасавюрта. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».